Bueno, señores, entonces, eh, para todos, muy buenas tardes. Un placer otra vez vernos pues, en esta asignatura, fluidos y termodinámica, ¿no? Eh, aprovecho primero que todo para hacerles un pequeño anuncio ahí. Espero pues, que no haya necesidad de lo que les voy a comentar, pero se me presentó un problema con el computador, chicos. Resulta que ayer bajando un material, eh, algo relacionado con, con unos libros, se me bajó un virus y les cuento que ese virus me afectó pues, el, el, el computador, este que, en el cual estoy transmitiendo aquí con ustedes. Y entonces, y entonces el problema es que, mmm, es que tengo que llevarlo el computador, hacerlo urgente, hacerlo, eh, ¿cómo se llama? Formatear, ¿cierto? De lo contrario, pues me va a seguir dañando más el computador. Y es un virus como un poquito grave, se llama caballo de Troya. Entonces, chicos, yo les voy a pedir un favor, ¿vale? Ese trabajo más o menos se demora dos días. La idea es llevarlo hoy a eso de las cinco y media más o menos, ¿cierto? Para que eh, ojalá que el jueves esté. De no poderse hacer eso el día jueves, muchachos. Bueno, no sé, pues mañana es donde yo me, me preocupa, pues no sé qué hacer con ustedes, ¿sí? Entonces, no sé, ahí les dejaré alguna tarea, alguna cuestión. Pues vamos a ver, chicos, ya yo por ahí también tengo otro portátil. El problema es que ese portátil no tiene cámara, o sea, se le dañó la cámara. Bueno, eso fue unos problemas tenaces. Pero, en fin, voy a ver a ver qué se puede hacer, ¿listos? Si no, yo les pido el favor mmm, que me, que me pues, colaboren ahí, me disculpen, ¿no? Si llegase el caso, eh, pues me, vemos a ver cómo recuperamos esas horitas. De lo contrario, pues yo les dejaré alguna actividad mientras tanto, ¿listo? Es, es, es cuestión, pues, ahorita delicada, ¿no?, del, del, del computador. Si se daña peor ese computador, pues, gravísimo, ¿no? Eso, chicos. Bueno, eh, entonces, damos inicio. Me confirman si en este momento les estoy compartiendo, ¿no?, la pantalla, por favor. Vale, vamos a ver a ver. Sí, profe. Sí. Aló, chicos, ¿ahí me están escuchando? Sí, profe. Sí, bueno, listos. Eh, eh, listo, a ver, me conseguí por unos audífonos, a ver, ojalá me, me funcionen estos. Listo, chicos. Entonces, a ver, vamos a dar inicio ahorita. Listo, a ver, la clase anterior habíamos quedado nosotros con este... Con este ejercicio, este ya lo habíamos acabado, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Este ya lo habíamos dado, pues, muerte, ya, 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 ustedes ya se dieron cuenta más o menos cómo se hace, ¿no? Hoy vamos a tener, pues, yo considero que una buena cantidad de ejercicios como para que esto quede claro, ¿listo? En los temas que yo vea que es necesario que hagamos varios ejercicios, pues, lo haremos. Nosotros simplemente pasaremos eh, con los que haya necesidad, uno, dos, bueno, en fin, los que haya necesidad, ¿listo? En este caso, pues, vemos que el tema es un poquito de cuidado y por eso, pues, me quedo aquí lo suficiente. Entonces, en este momento, señores, vamos a desarrollar este ejercicio que ustedes miran ahí en pantalla. El cual, pues, para el cual yo aproveché el día de ayer y expliqué esta tablita, ¿no? Que son, ¿qué? Las unidades, tanto de la viscosidad propiamente dicha, que se la representa con la letra griega mu, ¿cierto? Como la viscosidad cinemática, ¿cierto?, que algunos autores la consideran como simplemente la división entre la viscosidad y la densidad. ¿Listos? Entonces aquí miramos, señores, eh, miramos las unidades en tres sistemas, el sistema internacional, el sistema inglés y el sistema CGS, que es un sistema obsoleto, pero que en el caso de la viscosidad, pues aún permanece. ¿Listo? Otra cosita importante ahí es mirar, un momentico aquí, listo, mirar la equivalencia, ¿cierto? De lo que es un POIS, aquí arriba, miren, aquí vea, de lo que es un POIS, y a qué equivale, ¿cierto? Con respecto al, al Pascal por segundo. Entonces, aquí coloquemos como una notica. ¿Cierto? Y digamos, pues, que un POIS, ¿cierto? Es igual a 0.1 Pascal 
por segundo, ¿vale? Un POIS es igual a 0.1 pascal por segundo. Este factor de conversión, ténganlo por ahí presente, chicos, porque ahora lo vamos a utilizar. ¿Listo? Bueno, ahora sí nos metemos de lleno a este ejercicio. Entonces, pongan atención que después de explicar esto, van a haber punticos, señores. Entonces, espero que se pongan pilas con las calculadoras, los que quieran irse ganando sus punticos, señores. Recuerden que al final de este corte, todo eso lo vamos a tener en cuenta. ¿Listo? El que más participe, pues, obviamente, mejor le va a ir ¿no? en sus noticas. ¿Vale? Recuerden que esto va a ser una pequeña sorpresa para los que participen. Entonces, bien, por el momento necesito, pues, eh, como siempre, cuatro compañeros. Colabórenme, chicos. A ver, Eider, eh, deme la manito. Eh, eh, Norman, ahí los que yo veo, pues, que están como bien metidos en el cuento. Eh, no sé, Valentina, Valentina Enríquez, porfa, a ver si me puede dar la mano con la calculadora. Kevin Rodríguez. Kevin, ¿estás por ahí, porfa? Eh, Kevin. Sí, por favor. Sí. Listo, porfa, con la calculadora, ¿vale? Colabórenme ustedes cuatro, ¿listos? Y cualquier otra persona que me quiera dar la mano, excelente. Bien, señores, entonces, ¿qué dice el problema? El problema dice, un bloque, lo tenemos aquí, ahí está, listo, un bloque de un kilonewton de peso y 200 milímetros de lado, ¿cierto? Un kilonewton de peso, ¿no? Ya sabemos que como es el peso, lo colocamos hacia abajo, ¿listo? Y dice que tiene 200 milímetros de lado, es decir, que desde aquí hasta aquí mide 200 milímetros, ¿cierto? 200 milímetros. Entonces, se desliza hacia abajo en un plano inclinado, como lo pueden ver ustedes ahí, sobre una película de aceite. Entonces, decimos que todo esto es aceite, miren. Todo esto está representando al aceite. Con un espesor de 0.050 milímetros. 0050. Si se utiliza un perfil lineal de velocidades, cuando hablemos que el perfil es lineal de velocidades, estamos haciendo referencia pues también a que la velocidad, ¿no? Con la que estamos trabajando nosotros es una velocidad constante y aquí hay una notica para eso, una velocidad constante. ¿Listo? Entonces pregunta, ¿cuál es la velocidad final del bloque? Entendiendo que la viscosidad del aceite es de 7.10 a la menos 2 pois. Bien, como sabemos nosotros, repito, para niveles prácticos se utiliza mucho esta unidad, los pois. Para niveles de cálculo de ingeniería, nosotros utilizamos los pascales por segundo en el sistema internacional o las libras por pi al cuadrado por, so, eh, por segundo en el sistema inglés. ¿Listos? Entonces, eh, Listo, chicos. Eh, lo que nos piden entonces aquí es calcular la velocidad. Entonces, vamos a hacer eso. Me piden encontrar la velocidad final. Entonces, ¿a qué será igual la velocidad final? ¿Tenemos la velocidad inicial o por qué será que nos piden la velocidad final? Alguien me dice, ¿o qué podemos decir de la, de la velocidad final? ¿Alguien tiene la idea de pronto? Mira, ahí hay unas noticas como para analizarlas. ¿Será que es diferente de la inicial, chicos? ¿Qué dicen ustedes? No, es la misma, ¿no? Es la misma. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Porque dice que es constante. Porque es constante, profe. Porque dice que es constante. Listo, ojo. Dice que es constante, entonces, ojo. La velocidad inicial es la misma velocidad, perdón, la velocidad final, la misma velocidad inicial, y esta es una velocidad constante. Ya lo tenemos ahí una notica. Entonces, me están pidiendo que la encontremos. Bueno, entonces, observe, miren, aquí hay dos cuerpos que están en contacto uno a otro, separados entre sí por una película o una capa de fluido. Entonces, recuerden que cuando hay una capa en medio de dos cuerpos sólidos, te debemos recurrir a la famosa ecuación de la viscosidad de Newton, que dice que tau es igual a mu por b, ¿cierto?, sobre y, o por delta b sobre delta y. Bueno, en fin. Entonces, me están pidiendo encontrar la velocidad, es decir, esto, ¿cierto? Esto es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, pues, que la velocidad va a ser igual a qué? A tau por y, ¿cierto?, sobre mu. 
ejecutado por Y sobre mu. ¿Listo? Ahora empecemos a mirar qué tenemos y qué no tenemos. ¿Tenemos tau? ¿Quién es tau? Es el esfuerzo cortante. ¿Lo tenemos? No. ¿Sí o no? No lo tenemos. Entonces, vamos mirando qué es tau. Entonces, como ya sabemos, mire, tau es la división de la fuerza tangencial o la fuerza de corte que se produce, miren, aquí, ¿cierto? Hay eh, laminitas, ¿no? Que se producen cuando este cuerpo se desliza, ¿cierto? Sobre este plano. Entonces, me están pidiendo aquí esta, digo, debo hallar esta fuerza tangencial. Y el área, pues, sería el área del cuerpo que está en contacto con este bloque. ¿Cierto? Como vemos, este es un cuerpo cúbico, ¿no? Es un cuerpo cúbico y tenemos cómo encontrar el área. Entonces, bueno, ahora, ¿tenemos esa fuerza tangencial? No. ¿Listo? ¿Cómo la llamamos? Vamos a mirar cómo la llamamos. ¿El espesor lo tenemos? Sí, míralo aquí. Este espesor lo tenemos. Y la viscosidad también la tenemos. Solamente que la tenemos en, uni en unidades que no son de nuestro sistema. Entonces, recuerden, para calcular, para hacer los, el diseño, cuando haya que hacer diseños relacionados con la parte eh, de viscosidad, Debemos trabajar, repito, en el sistema internacional o en el sistema inglés. Bien, en este caso, por favor, lo primero que vamos a hacer es cambiar las unidades. Entonces, si la viscosidad me la están dando aquí con el valor de 7 por 10 a la menos 2 pois, y yo sé que un pois es igual a 0.1 pascales, entonces 7 por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 2 pois a que es igual. Entonces, por favor, me dan la manito, chicos, y me colaboran ahí y me dicen a que es igual. 7 por 10 a la menos 3, profe. 7 por 10 a la menos 3. Muy bien, muchas gracias. Pascales por segundo. Muy bien. 7 por 10 a la menos 3. Entonces aquí coloquémosla. 7 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Muy bien. Paso siguiente. Ya tenemos la viscosidad. Ya tenemos esto. Entonces simplemente nos queda encontrar la fuerza. Miren. Observen, señores, por qué es importante vuelvo otra vez a hacerles hincapié, ¿no? Porque es importante la estática, señores. La estática usted la va a ver de hoy en adelante en cualquiera de las asignaturas de su programa de Ingeniería Civil, ¿cierto? Garantizado, señores. Por eso es clave, miren. En este caso, miren, este problema se convierte en nada más, nada menos que un problema de estática, un problema de fuerzas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Miren, hacemos el primer paso y vamos aprendiendo algunas palabritas que se van a utilizar en estática, ¿cierto? Lo primero que hacemos es un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es eso, diagrama de cuerpo libre? Yo, yo creo que ustedes ya miraron eso, diagrama de cuerpo libre en, en física. Creo que por ahí miraron ya. Sin embargo, pues, lo volvemos a tocar las veces que sea necesario. Entonces, miren aquí, diagrama de cuerpo libre es coger el cuerpo que me interesa y a ese cuerpo aplicarle las fuerzas a las que está sometido. ¿Cuál es el cuerpo que me interesa? Pues en este caso sería este, ¿cierto? El bloquecito de aquí. ¿Listo? Entonces llegamos a ese cuerpo y miramos qué fuerzas están, se están ejerciendo sobre él. Entonces miramos aquí que sobre él tenemos esta fuercita, la cual le llamamos peso. Ahorita le colocamos dos nombres. ¿Qué otra fuerza vemos? Pues vemos también que hay... Eh, la, normal. la normal, sí, muy bien, la normal, correcto, perfecto, es una fuerza perpendicular al plano sobre el cual está esta cítitile, no la de una vez, normal, muy bien. Profe, ¿hay ahí fricción? Correcto, muy bien, la fuerza de fricción, que en este caso recuerde esa fuerza de fricción, ¿dónde se vea aplicada o cuál es? Es exactamente esa fuerza, exactamente, muy bien. Bien, muchachos, muy bien. Eso es lo que yo quiero, señores. Realmente mirarlos participar, porque ahí no solamente me da alegría, sino que ahí me doy cuenta realmente si están aprendiendo o no están aprendiendo, ¿cierto? Si están en el cuento o no. Entonces, miren, sí, esa fuerza de fricción en este caso es la fuerza de, fuerza de corte, ¿no? Que se está dando entre láminas y láminas, ¿no? Podríamos tratarla así. 
como esa fuerza de corte que se da dentro del fluido por efecto, ¿cierto?, del deslizamiento de este cuerpo. Y creo que ya no hay más, ¿cierto? Esas serían como las fuerzas que se están presentando, miren, aquí en este cuerpito, ¿cierto? Esas serían como... Para, la... profe, para sacar Tau utilizaríamos la fuerza de fricción. Exactamente, mírenla aquí. Recuerde, el Tau es que la fuerza tangencial sobre el área. Esa es la fuerza de corte. Bueno, de pronto no, no necesariamente eh, la podríamos llamar fuerza de fricción, ¿cierto? Pero es la fuerza de corte, ¿cierto? Que se da cuando este cuerpo de aquí, mire, se empieza a desplazar hacia acá. Entonces, él llega y le empieza a hacer una fuerza a todas las moléculas que están exactamente en contacto con él, pero como el fluido también está hacia abajo, mire, también todo esto es fluido, entonces dentro del fluido se empieza a desplazar el fluido por láminas, ¿cierto? Por láminas. Esta lámina se desplaza más, mire, y en medio de estas dos láminas está esa, esa fuerza de corte, ¿listo? Que es lo que me produce el esfuerzo cortante. Entonces, en este caso, la vamos a tomar esta fuerza tangencial como si fuera una fuerza eh, de fricción, digámoslo así. ¿Listo? ¿Ok? Bueno. Y ahora eh, vamos a mirar, pues, que aquí lo que hay es Mire, lo que hay aquí es un pequeño triangulito del cual que conocemos. Conocemos su ángulo. Eh, Siga. ¿La fuerza tangencial siempre es contraria también al movimiento, como la fuerza de fricción? No, no, no siempre. No siempre. ¿Listo? Eh, en este caso la podemos considerar así. No siempre. Habrán de pronto momentos, depende pues del problema como tal. Tocarías analizar un, un problema específico. ¿No? Pero hay casos en los cuales no necesariamente es así. ¿Listo? En términos generales, sí, pero no necesariamente o no siempre va a ser así. ¿Listo? ¿Ok? Listo, profe. Bueno, entonces verán, chicos, verán. Miren, miren el, 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 el ¿cómo se llama? El, el estudio, el resumen que hicimos ¿no? en estática. Miren, miren qué tan importante fue, o es, mejor dicho, para todas estas materias, ¿no? Y, y yo sé que no solamente para estas. Sé que esto, en alguna otra materia, van, van a seguir utilizando esto. Entonces, observen. Nosotros de geometría habíamos analizado que dos ángulos, hay un teorema que dice que dos ángulos que tienen lados mutuamente perpendiculares, estos dos ángulos son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? Observemos aquí, miren. Aquí hay un angulito que lo voy a llamar alfa. Mírenlo ahí, ¿sí o no? Entonces, yo no sé cuánto vale alfa, pero sí sé que, mire, que este lado aquí, véalo, este que estoy marcando aquí, es perpendicular a quién, véalo, a este lado que está aquí. ¿Sí estamos? ¿No? De pronto ahí no está tan bien dibujado, ¿cierto? Pero este lado es perpendicular a este. Y, profe, ¿por qué dice que es perpendicular? Hombre, porque mire que esta normal, si vamos al concepto de normal, la normal, ¿qué es? La normal es la fuerza perpendicular al plano que contiene al cuerpo al bloque en este caso, ¿sí o no? La fuerza perpendicular. Mire, y aquí está la normal. Lo que estoy haciendo yo es, es eh, extendiendo la línea de la normal, ¿verdad? Es lo que hice. Entonces, ojo, que aquí hay 90 grados. ¿Listo? Bueno. Bien, ¿y qué más dice, dice el teorema, no? Dice, este lado es perpendicular a este. Si este otro lado es perpendicular a este otro lado, conclusión, que este angulito que está aquí debe ser igual a este angulito que está acá. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces, miren, aquí primero decimos alfa es igual a 20 grados. Profe, ¿esto es fluidos? No, señores, esto no tiene nada de fluido. Entonces, ¿por qué estamos viendo con esto? Ojo, recuerden, chicos, que todas las materias tienen que integrarse en algún momento. Y recuerden que, por ejemplo, cuando se idean las carreras, se, se, se diseña un programa ¿No? Un programa no puede ser escueto, ¿cierto? Se diseña es porque se ve una necesidad y en esa necesidad se va viendo qué materias, ¿cierto? Conducen al conocimiento, al aprendizaje total de ustedes como tal, ¿listo? Si no, no tiene sentido un programa, ¿listo? Entonces, miren, todas estas materias, lo otro, muchachos, todas las materias que se estudian no son para, para el momento, deben estudiarse, señores, es de tal manera que tengan ustedes herramientas, no solamente ahorita cuando, que son estudiantes, sino en un futuro y cuando sean profesionales. La idea es que esto les sirva para, para el futuro, 
¿cierto? Y obviamente, pues, ahorita como profesionales. Entonces, todo lo que ven en estática tienen que aplicarlo en resistencia de materiales, más adelante en hidrosistemas, bueno, en fin, todo lo que ven en fluidos y termodinámica igual, ¿cierto, señores? Ojo, eso no es solamente para ahorita. Bueno, entonces, aquí nuestra primer conclusión. Bien, ¿de dónde la sacaron? Del conocimiento teórico de geometría, ¿cierto? Que dos ángulos con lados mutuamente perpendiculares son iguales. Sigamos. Ahora bien, señores, esto de aquí ya lo conocemos. Esto de aquí, ¿cierto? Se llama peso. Entonces, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos, qué nos interesa aquí? Eh, poder encontrar esta fuerza. Esta es la clave. Para eso estamos haciendo todo esto. ¿Listo? Entonces, para eso, señores, nos conviene colocar nuestro sistema de coordenadas no como normalmente lo conocemos, ¿Cierto? Mire, X y Y, sino que en este caso es mejor colocarlo así. ¿Por qué, profe? Resulta que si usted lo coloca así, tiene que hacer menos cálculos. El hacer menos cálculos, ¿cierto? Implica disminuir el error en los cálculos. Entonces, mire, para colocarlo así, profe, ¿y si yo lo quiero trabajar así, lo puedo trabajar? No hay ningún problema, chicos, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el, cuál es el inconveniente? Mire, que usted tiene, si lo trabaja así, entonces, usted tiene que convertir la normal en sus componentes, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Aquí y aquí, ¿no? Mire, ahí tiene que, dos cálculos. Tiene que convertir la fuerza tangencial, ¿cierto? En dos componentes, ¿cuáles? Una así y otra así, cuatro cálculos, ¿cierto? Y el peso, pues no hay problema porque el peso sí estaría en el Y, ¿no? Cuatro cálculos. Ahora observe, mire, si usted lo trabaja, el sistema de coordenadas así, entonces, mire, la normal ya no tiene que descomponerla, la fuerza tangencial ya no tiene que descomponerla, solamente tiene que descomponer el peso en sus dos componentes. Si se da cuenta, son dos cálculos nomás. Entonces, eso se llama ser eficiente en, en todo lo que usted haga y eso es lo que tiene que buscar usted. Se imagina usted en unas pruebas a ver pro, ¿no? Si usted no, no es piloso, no hace bien las cosas bien, podrá ser un duro en cálculos, pero pues si no es ágil en ese tipo de cositas, pues la va a embarrar. Entonces, bien, señores, miren, entonces la idea es, es esto. ¿Listo? Entonces, miren, descomponemos el peso en dos componentes. Una componente aquí y una componente acá. ¿Sí o no? En donde aquí, mire, debe haber un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos... Ahí tenemos, señores, eso. Bueno. Bien. Entonces, eh, primero hagamos esa partecita y hagamos la parte. Para hacer eso, señores, llegamos nuevamente. Bien. No, hay que, no hay que ser tacaños, señores. Aprovechen ustedes esas hojitas y rayen, señores, rayen, que es así como se aprende. ¿Listo? Entonces, mire, llegamos aquí, volvemos a sacar por aparte mi triángulo. ¿Listo? Ahí está. Nuevamente, aquí tenemos 90 grados y aquí tenemos 20 grados, ¿cierto? Como ya sabemos, 20 grados es alfa, que es lo que está aquí. Bien. ¿Qué conocemos de este triangulito? Pues, mire, conocemos el peso. El peso nos está diciendo el problema que es de un kilonewton. Entonces, venimos aquí y decimos que esto vale un kilonewton. ¿Qué hacemos? Volvemos otra vez a, a trigonometría, miren, señores. Necesitamos encontrar W2, necesitamos encontrar W1. Los escucho, señores, ¿cómo encuentro W1? Coméntenme. Eh, W1 sería por multiplicar el, el, por el seno de 20. El seno de 20. Si se dan cuenta, chicos. Si se dan cuenta, muy bien. Entonces, vea, eso es. Seno... De 20 grados es que cateto opuesto sobre hipotenusa, que vale un kilonewton. De aquí despejamos W1 y eso me da que es igual a que al seno de 20 grados. Listo. ¿Cómo encontramos W2? Haciendo la misma, eh, el mismo símil, ¿cierto? O sea, en este caso con otra función trigonométrica, ¿no es cierto? Coseno. ¿Cuál? Coseno. Entonces decimos, mire que el coseno, ya no la voy a hacer de aquí, sino de una sola, Coseno va a ser igual a que A, cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, W2 valdría que coseno de 20 grados. Sí, creo que estoy bien, ¿no es cierto? Eh, sí, ¿no? 
Bien, señores, ya tenemos ahí, mire, el valor de, de, estas, de estas dos variables. ¿Listo? Ya tenemos eso ahí. Ya, no es más. Ahora, ¿qué hacemos? Mire, sumatoria de fuerzas. Mire, esto es estática, vea. Y ya nos estamos adelantando a estática incluso. Sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Comenzamos con las positivas. Recuerden que las positivas, ¿cierto? Son así, las positivas aquí, y las contrarias serían negativas. Entonces, positivas, mire la aquí. Primer fuerza, esta, se llama como FT. Negativa, negativa acá, ¿qué fuerza hay? Mírela aquí. Profe, pero esa no está dentro de este eje, no está acá. Ojo, cuando usted sume fuerzas en el eje X, no necesariamente quiere decir que tienen que estar, ¿cierto?, saliendo del mismo punto. Sumar fuerzas en el mismo eje implica sumar fuerzas también paralelas, ¿listo? Entonces, en este caso sería fuerza tangencial y la fuerza que viene acá, que es esta de aquí, mire, que se llama W1, menos W1, como no hay más, igual a cero, ¿listo? También podríamos hacer lo mismo para sumatoria de fuerzas en el eje Y, sin embargo, en este caso no la necesitamos, no hay necesidad, ¿listo? Sin embargo, pues lo voy a colocar aquí solamente para que ustedes lo, lo miren, ¿listo? ¿Ya? Pero esto no nos aporta nada, ¿ya? Ok, bien. Ahora, ¿por qué profe hizo igual a cero? Porque el problema, mire, por aquí lo coloqué yo, ¿dónde está? Por aquí, por aquí, mire, aquí está. Dice que es con velocidad constante, ¿sí o no? Si dice que es con velocidad constante, ya, quiere decir que, eh, un ejemplo, si esto no fuera igual a cero, ¿no? Entonces usted tendría que haber hecho esto, mire, sumatoria de fuerza en el eje X, X igual a que F1 menos W1, ¿cierto? Igual a que A masa por aceleración. Pero como aquí estamos diciendo que la, ah, que la velocidad es constante, entonces, mire, la aceleración, que es? Es la derivada de la velocidad. ¿Cierto? La derivada de una constante, ¿cuánto es? Cero, ¿sí o no? Entonces, esto valdría cero, mire. Cero por algo me daría cero. Conclusión, ¿cierto? Eh, estamos diciendo, pues, que está con velocidad constante, entonces esto vale cero. ¿Listo? Bueno, solamente por hacer la aclaración, chicos. Solamente por hacer la aclaración, no es más. Eh, vale. Bueno, eh, una pregunta. Para realizar el cálculo de W1 y W2, eh, ¿tomaríamos el peso en kilonewtons o en newtons? Como está en el problema. Por ejemplo, en el problema, mire, me lo está dando directamente en kilonewtons. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, como está ahí. Y el mismo problema lo va guiando usted. El mismo problema le va diciendo cómo debe tomar. ¿Listo? Entonces, ya lo vamos a mirar. Entonces, comenzamos aquí. Ojo, como esta no me sirve para nada, ahí la dejamos. La que me aporta es esta ecuación de aquí. Entonces, ¿qué es, qué es lo que me interesa? La fuerza tangencial. Despejándola aquí, me dice que es igual a W1. Es decir, que si usted tiene el valor de W1, ya encontró esta. Vea qué chévere. ¿Se da cuenta? Y lo tenemos claro, véalo aquí. Véalo. Entonces, esto vale cuánto? Seno de 20 grados kilonewton. Okay, ¿Por qué le coloco kilonewton? Mire de dónde sale esto, señores. Por esto que estar pilas, mire. W1 es igual a que a un kilo newton por seno de 20. Seno de 20 son grados, ¿cierto? Seno de 20 grados le va a dar como 0. Punto algo. 0. Punto algo por 1 me daría eh, lo que sea 0.20, pongámosle cualquier valor, ¿cierto? Pero como eso está en kilo newton, pues mire, queda esto en kilo newton. ¿Listo? Kilo newton. Entonces, mire, ya tenemos la fuerza tangencial. Eso era todo el problema. Y el problema no era de fluidos, ¿verdad? El problema era de estática, ¿verdad? Si se da cuenta, era haber encontrado esto, mire. No era más. Fuerza tangencial. Eso era todo, vea. ¿Por qué? Porque vea, ahorita ya se solucionó. Recuerde, vea, lo que tiene que hallar usted es esto, mire. Tenía que hallar la fuerza tangencial. El área ya, ahorita la hallamos. Y ya, lo demás ya lo tiene ya. Murió todo, vea. Si se dan cuenta. Entonces, primero que todo, señores, yo les, yo les, les recomiendo, ¿no? Verá, si usted en su interior llega y le dice a su mente, usted mismo se dice, no, pues esa vaina está durísimo, esa vaina no, o ya comienza con miedos. Antes de ver esto, señores, es como cuando uno se enfrenta a otra persona en una pelea y porque lo ve grandote o porque le dicen que el hombre es jodido alguna vaina y uno le da miedo, pues hermano, hasta ahí está muerto. ¿Listo? No hay que tener miedo, hay que irse enfrentando poco a poco, ir analizando la situación. ¿Listo? Bien. 
Entonces, señores, vamos con el tau. Entonces, empecemos aquí. Nos necesitamos encontrar el valor de tau, pero tau es fuerza sobre área. Ahora, ¿cómo, eh, ¿cómo hay el área? Ojo, esto es un cubo, señores, ¿cierto? Es un cubo. Si es un cubo, aunque no está explícito ahí en el problema, pero si es un cubo, el área como se, eh, perdón, el volumen de un cubo es L por L por L, lo que quiere decir que el área sería L por L, simplemente. Y el valor de cada lado sí me lo está dando el problema, me está diciendo que mide 200 milímetros. Entonces el área, ¿cierto? De ese lado, de esta parte que está en contacto aquí, miren, si tenemos una vista que, pues no creo que sea necesario, pero pues igual la hago aquí. Si tenemos aquí en 3D, el cubito viene a ser aquí, y la parte que me interesa es esta, miren, esto que está aquí. ¿Por qué? Porque esto es lo que, eh, la parte del cubo que está en contacto con el fluido, miren, ¿se acuerdan? Es la parte del cuerpo que está en contacto con el fluido la que yo debo considerar. Esta es el área, miren, ¿ya? Y esta área es igual a qué? A una distancia que está por aquí, mírenla, esta distancia, llamémosla L, ¿cierto? Por esta distancia, voy a marcarla acá, por esta distancia que está acá, que también se llama L, miren. ¿Cierto? Entonces el área va a ser igual a que a L por L o también L al cuadrado. Y en este caso, ¿cuánto vale L? 200 milímetros, que en metros esto valdría 0.2 metros al cuadrado. ¿Listos? Entonces, ¿cuánto valdría ese esfuerzo de corte? Ese esfuerzo de corte valdría seno de 20, aquí mírenlo, seno de 20 kilonewton, ojo, Aquí es un grado, ¿no? Sean 20 kilo newton, dividido entre 0.2 metros, todo esto al cuadrado. Creo que es 0.2. Sí. Entonces, tengan la amabilidad, chicos, y me colaboran aquí. ¿Cuánto me da esto? 8.55. 8.55 kilo newton metro cuadrado. ¿Sí está bien? Sí. A mí me da... ¿Cuánto le da, perdón? A mí me da 22.82. No, profe, 8,55. Profe, sí, si lo volví a hacer, lo volví a hacer y me dio lo mismo que le dije al inicio. 8,55. Ah, perfecto. Ajá. Listo, eso, eso. Miren qué bien, vea, señores, tres voces, ¿listo? Entonces, ya, ya descartamos la otra y ya, ya vemos que hay un problema con el compañero. Pero eso está, eso está bien. Gracias, muchachos. Muy bien. Y gracias también al otro compañero. A ese estado. ¿Listo, señores? Ya, murió esto. Entonces, ahora sí. Para encontrar la velocidad decimos que es igual a tau. Ahora, mire, ¿cómo usted se va dando cuenta, chicos, de que está haciendo bien las cosas? Primero, las unidades tienen que ser congruentes. Kilonewton sobre metro cuadrado son kilopascales, que son unidades de un esfuerzo. Hasta ahí vamos muy bien, señores. ¿Listo? Entonces, listo. Esto vale que 8.55... ocho punto cincuenta y cinco miren kilo newton metro cuadrado por y y necesito que me colaboren creo que está en unidad en milímetros correcto mire esto es y debemos pasarla a metros sí o no entonces para pasarla a metros tenemos que dividir entre mil cuánto me daría muchachos porfa me dan la manito ahí esto entre mil Profe, si lo opero con milímetros y el área también la opero con milímetros, cambia. No pasa nada. No, no, no pasa nada, pero tiene que ir teniendo cuidado al final, ¿no es cierto? Entonces, ojo, si, si opera usted esto en milímetros, el área en milímetros, eh, la velocidad le va a dar en milímetros también, ¿no? Tiene que tener cuidado, ¿no? Pero también, verá, ahí, ahí es el problema. Si usted se, se, se pone así, tiene que ser muy piloso, muy, muy, no llamemos piloso, sino muy concentrado. Porque también, eh, por ejemplo, el esfuerzo va a cambiar, mire, ¿no? El esfuerzo, por ejemplo, el cayó ya tiene que cambiarlo, sería newton sobre milímetros. Pero entonces, ¿qué pasa? Pilas, que puede cometer errores y lo más tenaz es que usted no está trabajando en unidades congruentes. Si, y si usted no tiene cuidado, pues puede cometer algún error al final. Es eso nomás lo que pasa. ¿Listo? ¿Listo? Dos, ¿Cuánto da, por favor, en, en metros? 0,0050 en metros. 5 por 10 a la menos 6. 0.05 ¿Cuánto, perdón? 0.05 0 por 10 a la menos 6 profe, me dio a mí. 5 por 10 a la menos 6 
Sí, profe. O sea, ¿así está bien? ¿Así está bien? A la menos seis. ¿O le falta? Está bien. Por eso. A la menos seis. Sí, está bien ahí. Sí, profe. Cinco por eso ah, a la menos sí. seis. Vale. Vale, vale. Listo. Muy bien. Gracias. Ok. Entonces, miren, aquí tenemos, ¿cierto? Esto sería 5 por 10 a la menos 6 metros, ¿ya? Y todo esto sobre la viscosidad, que ya me la habían dicho, aquí está, mírenla aquí, dice que es de 7 por 10 a la menos 3. 7 por 10 a la menos 3. Profe, ¿yo puedo trabajar esto sin unidades? Ah, es que es muy harto trabajar con unidades, sin unidades. Chicos, la misma explicación, ¿cierto? Newton sobre metro cuadrado, ¿cierto? Por segundo. Si usted trabaja esto sin unidades, puede cometer algún error. Mire, si así que así, a veces uno comete errores. Y por ejemplo, ahorita, mire, aquí ya tenemos que tener cuidado porque aquí ya se puede dar un, un error. ¿Por qué? Miren, esto está en qué? Kilo Newton. Y esto está en qué? En Newton, miren. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted no tiene cuidado con ese detallito, ¿no? Aquí se pueden cometer errores. Entonces, por favor, para no cometer errores, estos kilo Newton, señores, le vamos a quitar esta acá, ¿cómo? Multiplicando esto por 10 a la 3. Entonces, ahí se va esto. Mire. Solamente con colocarle por 10 a la, a la 3, esto se va, miren. ¿Listo? Y aquí, ¿cómo me quedó? Aquí me quedó en Newton, veanlo. 8.55 por 10 a la 3, ya me quedó en Newton. Ve aquí abajo Newton. Aquí metros cuadrados, metros cuadrados. Mire qué bonito, ya, ya se fue el posible error que se pueda dar ahí. ¿Listo? Por favor, en números, ¿cuánto me da esto? Tenga la amabilidad, todo esto, todo el proceso, ¿cuánto da? 0,0061714. Eh, a mí me da 6.107. Por 10 a la menos 3. No, también. Por 10 a la menos 9 da esa. 6.10 por 10 a la menos 9. A la menos 3 me dio acá. Ahí hay algo raro. Bueno, miren, eh, más 3. No, muchachos, 10 a la 3 y 10 a la menos 3, esto da 10 a la 6. Y por 10 a la menos 6, creo que se cancela, muchachos. Esto, cancela. esto y esto se cancela, a ver. Claro, mire, vea, observen, vea. Hagámoslo así de rapidez nomás, vea. No importa, esto no es perder tiempo, mire. 10 a la 3 está acá arriba. El 10 a la menos 3 lo sube. ¿Cómo sube? 10 a la 3, ¿sí o no? 10 a la menos 3 subiendo, queda positivo, ¿cierto? Por... Este de aquí, mire, 10 a la menos 6. Entonces, ¿aquí qué pasa? Mire, aquí se suma 10, 3 más 3 menos 6. Vea, esto queda 10, 3 más 3, 6, menos 6, 0. 10 a la 0, esto me daría 1. O sea, lo único que quedaría sería esto por esto, por esto, chicos. O no sé si estoy hablando mal. A ver, yo creo que es así la vuelta. Revísenlo ustedes, por favor, en la calculadora bien. A mí me preocupa porque hay tres voces diferentes. Es 6.1, profe. Sí, da 6.1. Sin nada, ¿cierto? Sí, profe, a mí también. Sin, sin nada. Profe, a mí también me da 6.1, pero al final dice por 10 a la menos sí. 3. No, 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 a mí a no. A ver, chicos. ¿Cuáles son los...? Sí, no creo que tiene. 1, pero al final no lleva nada. No lleva nada. 6.1. Al final no lleva nada, ¿cierto? No, profe. No, profe, no lleva nada. 6.1 da. Ajá. Exacto, sí, así me dio a mí, vea. Ojo, chicos, por favor, ojo ahí con, 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 con ese manejo de la calculadora, por fa. Muy bien, 6.1, miren. Y lo que les digo, ya les estoy mostrando, esto es lo que se conoce como la famosa anotación científica, miren. ¿Listo? Eso es así. Ahora, mire, vamos con unidades, vea. Esto se va con esto, esto se metro va con Metro sobre esto. segundo. Y metro sobre segundo, vealo. Esto es una belleza, mire, aquí no hay espacio para el error, mire, si usted hace las cosas así con proceso y todo, muchachos, no hay error, no hay forma del error aquí. Esta es la, 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 la pregunta, ¿no?, que me está haciendo el problema, ¿cuál es la velocidad final? Pues la final es la misma inicial, es la misma en cualquier parte, ¿por qué? Porque estamos hablando, aquí había una nota que habíamos colocado, ¿cierto?, o más bien, el problema dice, mire, si se utiliza un perfil lineal de velocidades, entonces quiere decir que la velocidad es constante, es eso simplemente, y ya eso era todo muchachos, murió el problema ahí ¿cómo lo ven señores? ¿qué les pareció? ¿sí lo, le, lo entendieron? ¿la cogieron o no? ¿si ¿Sí estuvo bien? ¿o qué dudas? ¿sí? bueno, bueno, muy bien listo chicos, porque ya prácticamente hoy finalizamos esta parte ¿no? y les voy a mandar un taller ¿listo? profe, ¿los talleres se califican? no, 
listo, los talleres no los califico, ¿ya? Van a tener un taller que sí lo van a hacer ustedes. O más bien, se los, se los pongo de otra manera, ¿no? Va, van a ver unos ejercicios ahí. De esos ejercicios, eh, muy probablemente, no sé si para este corte o para el próximo, eh, lo que hago yo es, listo, tal grupito, ¿cierto? Me va a exponer tal ejercicio. ¿Cómo lo expone? Pues tiene que desarrollarlo y me presenta ahí con diapositivas o no sé, como lo guste, pero de una manera bien clara me va a hacer una presentación. Mire, profe, este ejercicio se resuelve así, comienzo, hago esto, hago el diagrama de... de Diagrama de cuerpo libre, luego tengo que hallar esto, tengo que hallar esto, luego dice así, hicimos tal cosa y llegamos acá, mire, te tocó convertir esas unidades, eso es lo que tienen que hacer, ¿listo? Ahí me doy cuenta, pues, si están aprendiendo, ¿ok? Bueno, listos, así tengan que, así hagan esto, que no está como muy correcto de coger y, y buscarse un solucionario, muchachos, yo sé que en ese momento tienen que ponerse a estudiar para poder hacer la socialización del ejercicio, entonces, de una u otra manera, ahí tienen que aprender. Bien, señores, claro que eso no sería como lo, lo idóneo, lo idóneo sería que usted haga el esfuerzo sin meterse al solucionario y, y lo resuelva. Bueno, entonces vamos a otro ejercicio, ¿vale? Pero este ejercicio, señores, a este ejercicio, ¿cierto? Le voy a dar punticos. Entonces, ahorita le vamos a dar la oportunidad a más gente. Entonces, ojo, señores, los cinco primeros estudiantes que hagan este ejercicio, ¿listo? Tienen punticos. ¿Listo? Los cinco estudiantes. Entonces, por favor, señores, tienen diez minuticos para que hagan esto. Comiencen a desarrollarlo. Ah, perdón, discúlpeme. Qué pena, discúlpeme. Ese no es el de arriba. Qué pena. Es este de aquí. ¿Listo? Este es. ¿Ok? ¿Cuál, profe? Qué pena, no lo mire. Este, chico, este, este. Ah, ya, profe. Uh -huh. Entonces, venga un momentico. Eh, ¿Quién fue? ¿Quién me habló? Ah, Zaira. Listo, Zaira. Ojo ahí, Zaira, eh, ojo con todos los señores. Tienen 10 minuticos, se empiezan a contar ahorita. Démosle 12, 12 minuticos. Listo. Y empiezan a, a trabajar en Profe, eso, no señores. Ya, la pantalla está negra. Ya, perdón. Listos, ahí está. Entonces, ya se los agrando si quieren. Pero como le digo, muchachos, traten. La idea es que traten ustedes de... de de hacerlo, ¿no? No se pongan a trabajar que, no, pues voy a, voy a ganar el puntico, voy a meterme un solucionario, voy a hacer eso. No, señores, traten de aprender, muchachos. La idea es eso. ¿ya? Mire, la universidad, señores, es como un gimnasio. Usted lo que está haciendo en la universidad, señores, es sacando músculo, pero no de este, sino de acá, señores. ¿ya? La idea es que usted se vuelva un duro en resolver problemas, porque nosotros, los ingenieros, nos capacitan es eso, para resolver problemas. Usted en una empresa, señores, no puede llegar allá o no debería llegar allá. ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Y cómo resuelvo esto? No. ¿Cierto? Obviamente, al principio, pues, hombre, uno necesita la guía de un, de un ingeniero experimentado que esté con uno ahí. Pero de ahí, muchacho, usted tiene que irse desenvolviendo y empezar a dar soluciones. ¿Listo? Eso es lo que hace un ingeniero. Listo, señores. Si hay alguna duda, alguna cosa, aquí estoy con ustedes. Eh, muy bonito, no sé si lo hizo nuestra amiga, nuestra amiga Zaira, no sé quién creó el grupo. Qué bonito ese, ese, ese perfil que le ha colocado ahí al grupito de nosotros, muy bonito, chévere. Zaira, una pregunta, ¿tenemos, tenemos un grupo de, de, de estática o es el mismo para los dos? Eh, igual como creo que somos los mismos, o ya pues eh, para los dos, ¿no? Somos los ah, mismos. Bueno, bueno. Creo. Vale, la pregunta es porque entonces yo también los links los sigo enviando ahí y cualquier información, como sé que somos los mismos, entonces ahí envío la información para estática y para, para frío, ¿listo? Vale, Hola, cosita, vale, no vale. La pantalla está negra. Sí, es que estoy con ustedes, perdone. Listo, un compañero, listo, ahí ya, ¿no? Sí, ¿no? Sí, profe. Vale. ¿Un compañero quería preguntar algo? ¿No? Bueno. Aquí estoy.
profe. Coménteme, compañero. 99 pulgadas es el diámetro del, del émbolo. ¿Cómo, perdón? Ah. Es el 4.99. Eso, 4.99, correcto, muy bien. Ese es el diámetro del émbolo o del pistón, ajá. Y el diámetro del cilindro es de 5 pulgadas. Entonces, muchachos, envían, cinco, envían, pues recibimos a 5, pero tienen que enviar por lo menos unos 6 o 7. Y ojo, solo Profe. se califica los cinco primeros, ¿listo? Si alguno de, esos, de ellos está mal, ya un momentico, si alguno de ellos está mal, pues se enterarían los otros dos, ¿listo? Coménteme, compañera. Ahí solo escogeríamos un espesor, ¿cierto? Porque hay dos. Espesor o sea, el solamente hay uno. Abajo. Exacto, ese es uno, uno solo, uno ya. solo, pero, o sea, verá, verá, verá para que me entienda, ojo, hay una cosita, ¿no? Es muy buena la pregunta, ¿listo? El espesor es este. Es este pedacito que hay de aquí a aquí. Este es el mismo de aquí abajo. Este es el mismo. O sea que si usted ya lo encontró aquí, ya lo tiene acá también. ¿Sí está clara la respuesta? Sí, profe, gracias. Bueno.
Creo que les queda como tres minuticos, jóvenes. Sí, quedan tres minuticos. Les voy a dar cuatro minuticos más, ¿vale? Ya van dos, chicos. Tres. Listo, ya van tres. Entonces, ahorita verán que me tienen que enviar es el proceso, no respuesta, ¿no? Eh, faltan dos. Sin embargo, recuerden, pueden enviar unas, eh, unas siete personas más. Las otras dos, si de pronto de entre los que enviaron al principio. Las otras, eh, alguno de está mal, pues se les calificaría a las otras dos. Listo, en este momento me envió Alejandro Viveros, Marien Zamudio. Listo, chicos, uno más. Luis Alegarda, Cristian Dorado y Zaira. Zaira, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Ah, y Juan Pablo Benavides. Ahí estarían los cinco que son. ¿Listo? Envíen dos personas más, como le digo, por si ellos están mal. Y ya. ¿Listo? Ojo que yo reviso, muchachos, eso, hombre. Ahorita revisamos el proceso. Yo lo hago aquí para todos y, y luego revisamos el proceso. Ah, Juan Pablo Benavides ya es uno de los, de los que estaría, si de pronto alguno de los que entregaron ya, eh, alguno de ellos le va mal. Porque los que entregaron a tiempo son Alejandro Viveros, Marien Samudio, eh, Luisa, Zaira y Cristian Dorado. ¿Listos? ¿Listos, señores? Comenzamos. Miremoslo a ver. Entonces, me dan la mano ahí, por favor. Ya lo hicieron. Lo hacemos más rápido acá. Listo, señores.
Ya no envíen más, señores, que lo demás no lo tengo en cuenta, por favor. Ahí nomás. Listo. Entonces comenzamos. Listos, dice, ¿verdad? un émbolo o pistón se mueve a lo largo del cilindro, es decir, en este sentido, ¿cierto? Con una velocidad, ¿cierto?, de 20 pies por segundo. Si no nos dice nada más, se supone que es velocidad constante. La película de aceite que separa el émbolo del cilindro, es decir, aquí hay, aquí está esa película, mire. Todo esto es la película. Todo esto, ¿cierto? Dice, la película, no más chicos, ya no miren más. La película del aceite que separa el émbolo del cilindro tiene una viscosidad de 0.020 libras por pie al cuadrado sobre segundo. Entonces, ojo, la viscosidad cinemática, perdón, la viscosidad dinámica es de 0.020 libras por segundo sobre pie al cuadrado. Pregunta, ¿cuál será la fuerza que se requiere para mantener ese movimiento? Entonces, me están preguntando aquí esta fuerza que se necesita para vencer, ojo, me están preguntando la fuerza que yo debo hacer aquí para vencer, ¿qué? La fricción o la tensión de corte o mmm, la fuerza de corte, ¿cierto? Que se presenta aquí internamente. ¿Cuál es la, esta fuerza que yo necesito? ¿Listo? Entonces, miren, ojo, aquí solamente hay dos fuerzas a tener en cuenta en este caso, ¿cierto? La fuerza de fricción y, y la fuerza que yo necesito hacer. Entonces, si aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje X, concluyo que que es, perdón, que la fuerza tangencial menos la fuerza que yo debo hacer debe ser igual a cero. Conclusión, la fuerza eh, de corte, llamémosle FT mejor, la fuerza tangencial va a ser igual a la fuerza que yo debo hacer. Si usted halló esta, ya halló esta. Listo. Entonces, ¿cómo hallamos esa fuerza de corte? Pues esa fuerza de corte, como ya sabemos, ¿cierto?, Tau es igual a que a esa fuerza de corte sobre el área, pero también por la ley de Newton, esto va a ser igual a mu por B sobre Y. ¿sí? Entonces recuerden, lo que me interesa es encontrar esa fuerza tangencial, que va a ser igual a que a mu por A por B sobre Y. Chicos, ya no envíen más, por favor, ya no envíen más. Listo, señores. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces ya miramos qué hay y qué no hay y listo, señores. ¿Qué hay y qué no hay? Listos. Entonces observemos. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Mew, ¿lo tenemos? Sí, señores, aquí está, mire. ¿Ya? Y de antemano ya sabemos en qué sistema nos toca trabajar el problema, mire. Estas unidades corresponden al sistema USCS, sistema inglés. Entonces, mire, mío lo tenemos, sí, señor. Ah, ¿cuál es el área, señores? ¿Cuál sería el área que debemos considerar aquí? ¿Qué me dicen? El área de contacto. ¿Cuál? ¿El área de quién? La del émbolo, profe. Sí, la, la de todo ese Exactamente. Muchachos, perdón, regálenme un minutico, por favor, perdónenme. Es del computador. ¿Aló? ¿Qué más? ¿Cómo está doña Pati?
Listo, chicos. Entonces, sigamos. A ver. Bien. Entonces, hablábamos de que... Eh, mío, ya lo tenemos. El área, ya ustedes lo dijeron. El área, pues, mire, ¿cuál es el área de contacto? El área en donde eh, el pistón se va a mover con respecto al cilindro. Pues, el área es todo esto, mire. Todo esto. Ya, toda esa parte es... Chicos, háganme un favor, apaguen. Eh, Eider, apague el micrófono, por favor. Eider, gracias. Listos. Entonces, miren, ¿cómo calculamos eso? Pues eso ya ustedes lo saben. Recuerden que el área que me interesa es esta, miren. Sí, si lo pintamos aquí, esto sería. Todo lo que hacemos es partir esto, miren, ¿cierto? Y al final, cuando yo he partido todo eso, ¿qué es lo que obtengo? Miren, obtengo es, Tengo esto. Mírenlo aquí. Ahí está, ¿cierto? En donde, esta partecita de aquí, mírenla, esta parte de aquí hace referencia a esto, miren. Sí, serían las tres pulgadas. Inch, ¿cierto? En inglés. Aquí está, miren, entonces, tres pulgadas. Y esta partecita, aquí está, y esta partecita de aquí hace referencia a lo que nosotros, miren, aquí llamamos circunferencia, mírenla aquí. Esto que está aquí, mira, ¿no? es la circunferencia, mira, que es todo esto de aquí, ¿cierto? Esta es la circunferencia, ¿listo? Sí, aquí está. ¿Cómo se la calcula? 2 pi r, 2 pi r, ¿listo? Entonces, ojo, nos interesa hallar esta área, repito, que es toda esta área de aquí, ¿Listo? Listo, todo eso. ¿Listo? Bueno, entonces, señores, eh, esta área la tenemos de una vez, pues ahí hemos, señores. ¿Cómo hallamos esta área? Entonces, multipliquemos 2 pi por R. ¿Cuánto vale R, chicos? Por favor, colabórenme ahí. ¿Cuánto vale R? Esta distancia desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale? ¿4,99? No. Profe, una cosita. Dólares? Yo ¿Tres? cogí pi diámetro por... ¿Tres? No. Coménteme. Primero la pregunta. Coménteme, compañerita. Profe, yo cogí pi diámetro por longitud. Pi diámetro... Ah, sí, claro, lo mismo. Ah, sí, profe, sí, sí, yo claro, también. Bueno, bien. Sí, 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 profe, sí, 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 también. Muy bien, claro que sí. Igual, profe. Sí, sí. No hay problema, sí, sí, muchachos, está muy bien. Claro, porque mire, diámetro es igual a qué? A dos radios, entonces sería pi por diámetro, correcto, muy bien. Entonces, el diámetro, ¿ahí cuánto valdría? 4.99. Eh, eso sí, correcto. 4.99, ¿cierto? Eh, por pi, ¿no es cierto? Sí, pi. Sí, no, eso por vale. Pi. Ok, listo. Y esto lo multiplicamos por 3. Todo esto son pulgadas, ¿cierto? Por 3. Esto serían pulgadas cuadradas, ¿cierto? Todo esto. Todo esto, pulgadas cuadradas. ¿Cuánto me daría esa área, por favor, señores? 14.97. Listo, 14.97 inch. Ojo, cualquier pregunta, si sea elemental, por favor, háganmela. Listo, háganmela, por favor. Listo, inch aquí, ¿ok? Inch. Muy bien, entonces ya tenemos el área, miren. La velocidad. La velocidad me la está dando el problema, miren. Me dice que ah, aquí está, miren. Ya me la está dando el problema, ya la tenemos. Y el espesor... El espesor es el que tenemos que hallar. ¿Cómo hallamos el espesor? ¿Qué me dicen, por favor? ¿Cómo eh, hallamos el espesor? Este, todo menos el émbolo. A ver, dígame. Vaya meditando, dígame, dígame. 5 menos 4,99 sobre 2. Sobre 2, ajá. Perfecto. Sobre 2. Muy bien, muy bien, chicas, muy bien. Listo, ¿cuánto me da eso? Muy bien. Excelente, así es. 5 por 10 a la menos 10 a la menos 3. 5, ¿qué, perdón? 5 por 10 a la menos 3. Sí, eso. Correcto, chicos, muy bien. Muy bien, señores. Bien, bien, señores. Mire, uno como profesor, la verdad, se siente contento cuando mira que los estudiantes sí están aprendiendo. Ya, uno, la verdad, en mi caso, chéverísimo. Sí, chévere. Bien. Entonces, 
ya, eso era todo, entonces comenzamos. Mío, ah, bueno, mío, mío, ya lo tenemos aquí, es otro dático que me lo está dando el problema, mire, ¿cierto? Mírelo aquí, creo que aquí está, sí, señores, entonces, no es más que reemplazar, y murió esto. Mira, aquí tenemos que esto vale 0.020 libras por segundo sobre el pie al cuadrado, ¿cierto? Por el área. Ah, ¿qué pasa aquí con el área? Chicos, miren, la viscosidad está dada en pies cuadrados. Ahí es donde es importante, eh, ahí un, un compañero me hizo una pregunta ahora rato. Ahí es importante, señores, mirar las unidades, miren. Entonces, por ejemplo, mire, si, si la viscosidad está en pies cuadrados, yo debo pasar el área a pies cuadrados. O al revés, dejar el área en, pies cuadrados, en, metro, en pulgadas cuadradas y pasar la viscosidad a pies cuadrados. Pero mire, si usted se da cuenta, hay otro factor que está también en pies, entonces es mejor pasar el área a pies cuadrados ¿cómo la pasamos? entonces usted tiene que tener en cuenta, miren chicos, que un pie equivale a qué? a 12 ah. pulgadas un pie cuadrado equivale, perdón compañerita discúlpeme, equivale a cuánto? a 12 pulgadas cuadradas o lo que es lo mismo a 144 pulgadas cuadradas, ¿listo? entonces, ¿cuánto me daría el área en pies cuadrados tiene en este caso que, que dividir ¿no? 14.97 eh, sobre 14 sobre 4 pi cuadrado tiene que dividir 14.97 entre 144 eso, eso me da en pies ¿cuánto me da? Profe, una pregunta el área 325 ¿Cuál, repítame, re, repítame la respuesta ahorita 325 325 pies cuadrados. ¿Así, compañero? Vale, listo. Eh, compañerito, por ahí había un compañero que iba a hacer una pregunta. Coménteme. El área, o sea, porque o sea, es 4.99 por pi y por 3. Y si usted dice, hace eso, da 47. Sí, a profe, ver. a mí me da igual. A ver, pues, yo los estoy dejando, por eso es que les pido el favor a todos que, que, que me den la mano ahí. Yo... Simplemente confío en los cálculos de ustedes. Miremos aquí. 2 pi r es lo mismo que decir pi por diámetro, ¿cierto? Entonces, lo que hicieron lo, las compañeritas fue, área va a ser igual a qué? A pi por diámetro multiplicada por 3. Entonces, es, es eso, miremos. Eh, esto es pi, perdón, esto es el diámetro, ¿cierto? Este es el diámetro, esto es pi y esto es 3. Profe. O sea, esto, ¿no? Pasa, lo que pasa es que nosotros no estamos operando pi, o sea, solo estamos haciendo 4.99 por 3 y estamos dejando de 14.97 pi pulgadas. Ah, pero mire que no me dijeron eso, ya ven, chicas, ya ven, cambio el compañerito, si lo hizo completo, si ¿Sí ven, entonces aquí está mal. Venga, venga, deme, deme los resultados completos porque no ve que si no. A ver, miramoslo aquí. Profe, es que a mí el área me dio eh, 14.97 sobre 144 eh, pi pies cuadrados. Claro, claro, pues así debería dar. Pero no, no, de, deme todo el valor, deme todo el valor. Eh, lo mismo que el compañero dijo. Entonces, a ver, sería cuánto. O sea, 4.99 por pi. ¿Cuánto, perdón? 47. 47.09. 0.90, ¿cierto? Listo. No, Ahí es. ¿Cómo? Sí, profe, sí. 0.96, ah, bueno. pues da. No. Ah, 0.96. Uh -huh. Listo, 0.96. Eso, por favor. Eh, ahí está operado con pino, ¿cierto? No, profe, 470296. 47, por favor, 0296. ¿Es así? Sí. 47 sí. puntos, ¿no? Vale. Entonces, y esto, por favor, en pies, por favor. Dividan entre 144. 0.32. 659. 659 es lo mismo que 66, ¿cierto? Ahí estaría bien, con buenos dígitos. Listo, chicos. Esta sería el área, ¿sí o no? ¿Listo? Y irán, así como lo hizo el compañero, irán revisándose entre ustedes mismos. ¿Vale? Entonces, mire, ahí, ahí ya tenemos el área, miren. Listo. 
tenemos el área, tenemos viscosidad. La velocidad también la tenemos, miren. Mírenla aquí. 20 pies sobre el segundo. ¿Y qué me queda? Me queda solamente el espesor, que ya me lo dieron aquí, que es 5 por 10 a la menos 3 metros. Metros. Listo. Ahora sí, señores, en números, ¿cuánto me da esto? La respuesta, ¿cuánto me daría? Creo que ese espesor no lo cambia. ¿Perdón? Ese espesor no lo cambia la luz, no lo cambia... Espérenme, aquí está mal esto. Esto está más. A ver, miremoslo. El espesor. Claro, muy bien, amigo. Gracias, muy bien, véalo. ¿Sí ven? Mire, mire que ustedes ya pueden ver mejor las cosas que yo aquí, porque yo me concentro en un pedazo de pantalla, mire. Entonces, listo, efectivamente, mire, eso está en pulgadas, o sea, eso está mal también aquí, chicos. Muy bien, señores. Ok, entonces esto en pulgada, en pies, ¿cuánto me da este espesor? 5 sobre 12 por 10 a la menos 3, ¿no? 5 por 10 a la menos 3 sobre 12. Ajá, sí, señor. ¿Cuánto da? 8 por 10 a la menos 3. 10. Por 10 a la menos 3, pies. 8 por 10 a la menos 3, pies. ¿Sí está bien? Eh, sí. A ver, revísenlo, chicos, revísenlo. Revísenlo, señores. Está mal eso. Profe, a mí me da 4,16 por 10 a la menos 4. Correcto. ¿Qué me les está pasando, jóvenes? Sí, profe, eso da. Ajá, correcto. Eso da medio. Ahorita lo acabé de hacer también. Ojo, chicos, si ven que es importante que estemos todos aquí. Ese profe, yo tengo un enredadero acá. ¿Cómo dice, perdón? Yo tengo todo esto enredado. Sí, da esto. Sí, da esto, ¿no? Por eso, ahí está bien. Listo. Entonces, entonces ojo, esto no va. Esto aquí, vean, quitémoslo, si no, aquí se me van a confundir aquí con esta parte. Esto está mal. Entonces, sería... Otro punto, 167 por 10 a la menos 4. Listo, señores. ¿Cuánto me da la fuerza tangencial? Profe, ¿hay qué unidad sería? Muy bien. Ahí debería darme en libras. Ahorita hacemos En libras, las... ¿cierto, profe? Sí, tiene que darme en libras. Tiene que darme libras. ¿Libros fuerza? ¿Cuánto da, perdón? 325, no sé. ¿325 sin decimales? 313.53. Libras. Fuerza. ¿313? ¿Ah, sí? Sí, profe, 313.53. Libras, listo, miremoslo muchachos. Miremoslo ahí. Listo, entonces verán, eh, pies cuadrados se va con pies cuadrados, segundos se va con segundos, pies se va con pies, ¿y qué me quedan, velas? ¿Sí ven? Como debería quedarme, señor. ¿Ya? Verán, chicos, ¿no? Bien, jóvenes, bien, bien. Los felicito a todos. Así, así algunos me hayan dado el dato errado, señores. Es meterse ahí, muchachos. Es darse cuenta ahí lo que estamos haciendo. Y así cometamos errores, estamos aprendiendo, señores. ¿Listo? Ahorita no hay problema. El problema es cuando estamos en el parcial, señores. Mientras tanto, háganle, muchachos. Háganle. Cometamos errores ahorita. ¿Listo? En el parcial, sin nada que ver. Y en la vida de nosotros como profesionales, mucho menos, señores. Dense cuenta cómo se están cayendo los edificios. ¿Ya? Por eso a veces yo suelo ser bastante estricto, ¿no? En, en, en esta cuestión, porque, eh, muchachos, de esto depende, ¿ya? De que ustedes se enseñen así, sin ¿sí? ser muy estrictos, muy rígidos en sus cosas, ¿listo? Eh, les comento, verano, he tenido yo estudiantes acá bastante buenos, ¿no? Había un curso, me acuerdo, era excelente ese curso. Eran pilosísimos y, y había mucha competencia entre ellos, ¿no? Y era tanto así que, por ejemplo, cuando yo les colocaba un ejercicio, llegaba alguien y decía... 
profe, a mí me dio 313.529. El otro decía, no, profe, a mí me dio 313.53. Y había otro, sí, profe, a mí también me dio 313.53. Y defendía, ¿cierto?, cada uno lo que, el resultado que había dado. Porque decía, no, profe, es que yo lo trabajé con tres décimas todos los elementos, es que yo no sé qué, ¿ya? Y, y, pero era chévere, ¿no? No se ponían a pelear, sino que era bien chévere, cada uno justificaba. Le decía, no, profe, es que eso a mí, eso es lo que tiene que dar, profe, por esto, por esto, por esto, ¿ya? Era muy, muy, muy interesante. Bueno, listo, señores. Eh, el problema no ha, no ha terminado, pero pues eso es en realidad el problema, ¿no? Porque lo demás ya es fácil. Lo que me está pidiendo ahorita es, es que... Que calculemos, ah, no, ya se terminó, no me calculemos la fuerza que se requiere para mantener ese movimiento. Listo, miremoslo ahí. Entonces, ya les comento. Esto comenzamos con, con Alejandro, ¿era, ¿no? Alejandro Viveros. Muy bien, Alejandro, Alejandro Viveros. Perfecto. Sigamos, Maire. Bien, Maire. Estás volando. Te felicito, Maire. Muy bien, hombre. Me alegra mucho. Chévere. Bien, bien, bien. Bien, amiguita. Muy bien. Sigamos. Ojo, ¿no? Entonces, repito, en este momento, los que tienen puntos son Alejandro Viveros, Maire y Samudio. Vamos con nuestro amigo Luis Legarda. Perdón, no, Luisa, ¿no? Luisa Legarda es, Luisa Legarda. Luisa, perdón, una preguntita, Luisa. ¿Me escuchas? Sí, profe. sí profe. Una pregunta. ¿Por qué estás sí. utilizando otra variable diferente? Mira, cuando hablamos de la viscosidad, ¿por qué estás utilizando una M? Una... No, profe, es que yo sí hago el pi. ¿Cómo? Yo así hago el, el pi, profe. Yo hacía qué, perdón, no te escuché, no te entendí. Yo así hago el pi. Ah, no, es que yo no te digo el pi, la, la mu, mu. La veo como diferente, pero bueno, listo, listo, tranquila. Sí, perdón, pero lo hago. Tranquila. Bien. Luisa Legarda, eh, perfecto, está bien. Uno, dos, tres. Vamos con Cristian Dorado. Bien, eh, Cristian, porfa, la próxima envíame es un poquito más claro. Mira, eso está como borroso. Ahí hago esfuerzos yo por entenderte, ¿listo? Sí, está bien, pero porfa, la próxima me envías esto mejor, ¿vale? Cristian Dorado, muy bien. Listo, profe. Ya, ahí son. Uno, dos, tres, cuatro. Falta la última, Zaira. Bueno, listos. Listo. Ok, Zaira. Perfecto. Listo. No hubo errores, señores. Así es que solamente estos cinco jóvenes... Eh, se les da la notica, ¿listo? Listo, señores, se preparan para los siguientes. Eh, porfa, eh, espero contar con honestidad de ustedes, ¿no, señores? Recuerden, no solamente ganarse el puntico, sino aprender, por favor. Bien. Ok. Listo, señores, el último ejercicio para continuar con otro tema. ¿Listo? El último ejercicio dice así, es lo que ustedes ven ahí en la pantalla, señores. Dice, determine la viscosidad del fluido que está entre el eje y la camisa mostrada. Y los datos son los que están aquí. 
¿Listos, señores? Ahí está. Profe, se perdió la imagen. ¿Será que la puede, por favor, eh, activar? Listo. Listo.
Bien, chicos. Dos minuticos. Yo creo que ustedes no van a tener problemas para el parcial, muchachos, si realmente están haciendo las cosas, ¿no? Ojo. Recuerden, señores, por favor, la ética, chicos, la ética, ¿no? Espero que no estén bajando de solucionarios, ¿vale? En el examen nos vamos a dar cuenta, señores. Que los problemas me los estoy empezando a inventar yo. ¿Listo? Entonces, ahí es donde vamos a ver realmente si saben o no saben. Un minutico, señores. Listo, señores. Necesito entonces los primeros cuatro estudiantes, señores. Cuatro. Listo, va el primero, va el segundo. El, el, el primero no lo tengo identificado. Ah, ya, listo. Aquí está, en este momento han entregado Juan Pablo Benavides, ha entregado María José Trujillo. Son las dos personas que han entregado en este momento. Zaira, tres personas. Faltan dos, señores. Dije cuatro, pero bueno, faltan dos. Listo. A ver, eh, Zaira, Santiago Salazar. Listo, y el último. Y ya no entreguen más, muchachos. Uy, muchachos, ya, ahí nomás. Ya. Listo, muchachos. Andrés Nicolás Barco. Hasta ahí llegamos. ¿Listo? Hasta ahí llegamos, señores. Bueno, entonces empecemos a desarrollarlo, señores. <coughs> Listo, señores. Entonces. Bien. El problema dice así. Determinar la viscosidad del fluido. En otras palabras, ¿qué es lo que me están pidiendo? Determinar mío. ¿Vale? Cambiemos de color. Bien, señores. ¿Cuál viscosidad? La que está, dice, entre la camisa y el eje. Mire, esto es el eje y esto es la camisa. ¿Listo? Y entonces, en medio de esos, debe ir esto de aquí. El fluido. A este fluido que está aquí, es al que le tenemos que determinar su viscosidad. Saber cuál es. Para eso tenemos unos datos, ¿cierto? Mire, tenemos fuerzas, tenemos el diámetro del eje, tenemos la longitud de la camisa. Esto es lo que se llama L. Mire que los problemas ya son sencillos, ¿sí? Tenemos, mire, este es el espesor, mire. Esto es lo que le llamamos delta, o le, da, y le llamamos y, ¿cierto? O le llamamos el espesor, como quiera usted, ¿cierto? Y esta es la velocidad. Entonces, para eso, señores, nosotros decimos, tau es igual a qué? A mu por b sobre y. Y de aquí decimos, mu va a ser igual a qué? A tau por y sobre b. Miren, si ¿sí se dan cuenta, chicos, que esto ya se vuelve mecánico. Es el, el momento de entender el concepto de ahí, en adelante eso se vuelve mecánico. Se vuelve tan mecánico y, 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 y tan fácil esto que pues ustedes la verdad llegan llega a un momento donde pues se vuelven más duros que yo, la verdad. ¿Listo? Entonces, listo, señores. Tau es el esfuerzo, el esfuerzo tangencial. ¿Cómo lo hallamos? Pues, hombre, con la definición. Tau es que es fuerza, ¿cierto? Sobre área. ¿Listo? Tau es fuerza sobre área. Tau vale 20 libras. Perdón, eh, perdón, Tau es igual fuerza sobre él. La fuerza, ¿cierto? Es la fuerza que me ocasiona, ¿cierto? La, la, que este fluido aquí se, se comporte o se divida en láminas. Eh, Eider, porfa, apaga el micrófono. Eider. 
clases. Entonces, ya tenemos ahí esa fuerza. Y el área, pues, como sabemos, es el área transversal. Es toda esta área, ¿cierto? Todo esto, ¿no? Bueno. Entonces, la fuerza ya la tenemos. 20 libras. Y el área... ¿No? Recuerden, es solamente la parte del eje que está en contacto con la camisa. Mira, aquí está L. Mira. Solamente esta partecita del eje. No es todo el eje, solo lo que está en contacto con la camisa, porque ahí se está ocasionando la fricción. Entonces dice que el área es que, pues ya sabemos, L, que vale 8 pulgadas, esto es L, por... ¿Cierto? Eh, la circunferencia que vale 2 pi R, o como lo dijo la compañera eh, Samudio, ¿cierto? D por pi, ¿no? Pi por D. Que es lo mismo, ¿sí o no? Entonces, nuevamente, chicos, ya, yo creo que de tan cansón que me estoy volviendo ya ustedes esto lo, lo, lo cogieron facilísimo. Entonces, esto va a ser igual a qué? Al diámetro, que vale cuánto? ¿Cuánto vale el diámetro, chicos, por favor? ¿Aló? Tres pulgadas. Tres pulgadas. Tres pulgadas. Entonces sería tres pulgadas, ¿cierto? Mire, mire que estoy utilizando diferentes formas de simbolizar unidades, mire. Yo, por ejemplo, para las pulgadas, mire, he utilizado, ¿qué? Esta, estas eléctricas, inch, y también estoy utilizando ahorita las comillas. Mire. Comillas e inch significan pulgadas. Inch es del inglés, es la contracción de inch, esto es pulgadas en inglés, ¿cierto? Para referirme a lo mismo. Bueno, entonces sería diámetro 3 pulgadas por pi. Y eso sería la longitud y esto aquí sería 8 pulgadas. Y este es el área que me interesa, como ya lo sabemos, entonces el área va a ser igual a 8 por 3 por pi. Y eso va a valer 24 pi. ¿Qué vale cuánto, chicos? Por favor, me colaboran. ¿Cuánto valía el área? ¿Aló? Denme la mano ahí, chicos. ¿Cuánto vale el área? 35.3. 35.3 pulgadas cuadradas. Bien. 75, profe. ¿Perdón? 75.4, ah, 75. profe. ¿75.4? Sí, porque era 75.39. Muy bien. 25.4. Muy bien. Eso, esa es una explicación buena. Listo, chicos. Pero entonces, ¿qué pasa? Mire, la velocidad la tenemos en pies por segundos. Al parecer es el único elemento que tenemos. Ah, no, pero miren que, verano, resulta que la viscosidad, señores, eh, si ustedes buscan en las tablas, la van a encontrar es en pies, no en, en, no en pulgadas. Entonces, pasemos esto a, a, a pies, señores, ¿vale? Pasémoslo a pies. ¿Cuánto me da esa, esa área en, en, en pies cuadrados? Venga, no nos demoremos tanto, chicos. 0.5236. Sí, pero... Listo. Tenemos el área. La velocidad ya la tenemos. Eh, bueno, entonces aquí esto nos quedaría 20 dividido. Háganlo rápido, por favor, señores. No perdamos tiempito. ¿Vale? Pies cuadrados. Listo. ¿Cuánto me daría 20 entre 0.5236? 38,01. 0,1. ¿Qué unidades? Libras. Libras sobre pie, pie sobre esto. Pie cuadrado. Muy bien. Mire, ya lo tenemos. El Y. Entonces, vale 0,03 pulgadas. Por favor, en pies, ¿cuánto vale esto? Divídanlo entre 12. Aló, chicos, rápido, por favor. Profe, ¿tado? Un trago de 38.19. Vale, muchas gracias. 38.19, muy bien. Listo, gracias, compañerito. Ahora sí, por favor, el espesor, ¿cuánto vale? Profe, una pregunta. Eh, ¿El área sí está bien? Eh, en pies a mí me da 6.27 a ver chicos 
Gracias, compañero. A ver los demás, coméntenme si está bien el área. Miren, aquí hay una duda ya por parte de un compañerito. Profe, pues a mí me no, da, da 6.03 al dividirlo entre 12, pero como es al cuadrado es entre 144. Sí, es 344, correcto, así es. Sí, sí está bien. Sí está bien, compañerito. Lo que dijo la compañera está bien. ¿Listo? Sí está bien. Cuando es, al, eh, cuando es área, se divide entre 144, cuando es longitud, entre 12. Simplemente. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, eh, les había pedido, por favor, que me digan cuánto vale el espesor en, en pies, por favor, señores. No se demoren. 0,00025. 0, ¿00025? ¿Así, ah, no, compañero? Sí, profe. Profe, eh, yo había hecho la conversión de las unidades desde antes de sacar el área y a mí me daba 0,51 el área. Es cuestión de, de precisión. Listo. Quiere decir que usted de pronto no utilizó muchos decimales. No está mal. ¿Listo? Simplemente Ay, que usted, usted no fue tan, tan exacto, sino fue eso. Usted fue preciso, más no exacto. ¿Listo? Pero no está mal. ¿Listo? Ahí, hasta ahí no hay problema. ¿Listo? Entonces, compañeritos, bueno, ya tenemos el espesor, la velocidad ya está listo, ya es todo. Entonces, mire, esta es la ecuación que tenemos que resolver. Entonces, voy a resolverla aquí. Listo. Tau. Esto por... 3 ceros, 25. Sobre la velocidad que la tenemos aquí. Listos. ¿Cuánto me da esa viscosidad? Entonces, ojo, ¿en qué unidad me tiene que dar la viscosidad? Miremosla. Entonces, miren, este pie se va con este, ¿sí o no? Entonces, arriba, ¿qué me queda? Mire, arriba me va a quedar, voy a colocarlo aquí. Arriba me quedaría libras sobre pie, ¿sí o no? Porque este se va con uno de los de aquí, me queda libra sobre pie. Abajo, ¿qué me queda? Pies. Por segundo. Sobre segundo. Entonces, esto queda acá arriba, mire, libras por segundo. Y abajo, ¿qué me queda? Pies al cuadrado, como debería quedarme, mire. Estas son las unidades de quién? De la viscosidad. Listos. ¿Cuánto de aquí? 0.0. 23, ¿23 qué? 73. 86. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. La, la raíz Listo, muchachos. Eso es lo que tiene que darme. Permítame un minutico, muchachos. Regáleme un minutico. Un minutico, por favor. La sostiene. El tallo sostiene a toda la planta y tiene la hoja. La, la hoja son los pulmones para ella. Y las flores producen las semillas y los huevos. Listos, señores. Bueno, entonces ahora sí, miremos quiénes son, quiénes son los que pasan. Entonces comenzamos. Entonces, muy bien, el compañero. Permítame aquí. Tres puntos. Ve, compañero. Compañero, ¿cómo se llama aquí? Juan Pablo, Juan Pablo Benavides, venía una cosa que no entiendo aquí, una unidad. Libras, pies, pies, está bien. Hola, ¿qué significa eso de RAD? 
3.2 rad. ¿Por qué ve? Juan Pablo. Aló, Juan Pablo. Juan Pablo, aquí, aquí hay algo raro. Aquí cometiste un error, viejo. O sea, la respuesta está bien, pero el procedimiento está mal. ¿Listo? Listo. Sí, Juan Pablo no. Juan Pablo no, porque está mal. El procedimiento está mal. Te felicito. Qué duro. ¿Listo? Muy bien, papi, muy bien. Listo. Juan Pablo no, por favor. Eh, sigamos. María José Trujillo. Miremos la María José. 0,023, muy bien. 38. A ver, a ver, aquí algo está pasando, chicos. A ver, ¿qué está pasando con esos solucionarios, señores? A ver, ¿por qué? ¿Por qué, compañera, compañerita María José, por qué usted utiliza la velocidad angular? ¿Aló, María José, me escucha? Profe, es que a ella se le fue el internet. Ya, vale, listo. Entonces... Listo, okay. No, vale. no, porque no, listo. Igual, la misma situación. Yo no sé, chicos, a ver, no, vea, yo así, señores, de pronto, por favor, yo así no, no continúo dándoles, dándoles, no, no les, no, no les, no les colaboro, pues, eh, para que ustedes se ganen sus puntos y van a empezar ustedes a trabajar eh, eh, haciendo trampas, ¿cierto? Entonces, así yo no, yo no, tampoco, María José, tampoco, señores, porque ahí no, no está utilizando cosas que no sé de por qué la saca ni nada de eso. Entonces, nada que ver. Eh... Zaira, ¿tú presentaste otra vez eh, ejercicio o no, no? Sí, pero no, no, yo estoy mal. Ah, vale, 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 ok. Listo. Cero, cero, treinta y uno. Cero, cero, veintitrés, está mal. El compañero, compañero Nicolás Barco está mal, proceso parece que está bien, pero la respuesta está mal. Cero, cero, está mal también el compañero Norman, pero agradezco, agradezco el esfuerzo. Mira, aquí por lo menos esta gente se ve que está trabajando, realmente está, está queriendo hacer las cosas. Listo, cometió errores aquí el compañero eh, Norman, pero eso vale más. Eh, pero no, tampoco, Norman no le fue mal. Pero sí lo tengo en cuenta. A mí me gusta el esfuerzo, a mí me gusta que la gente se ponga pilas y que realmente se ponga a hacer las cosas. Y el compañero, el compañero Santiago, estoy revisando en este momento. Bien. Muy bien. Profe, ahí lo que le decía que yo convertí las unidades desde el inicio. Sí. Bien, vos cuentas con una ventajota, tienes ese tablero ahí, hermano, qué chévere, bien. Bueno, bien, hermano, bien, listo. Entonces, el único, el único en este caso fue Santiago Salazar, ¿no? Santiago Salazar. Salas, profe. Ah, Salas, perdón. Listo, el único, eh, Santiago Salas. Listo, señores, por el momento, señores, dejemos la clase ahí, listo, y ya nos vemos eh, la próxima clase, porfa, señores, vale, yo les pido ese favor, venga, no, no quiero que tengamos inconvenientes, ¿vale? Eh, Ayúdense y déjense ayudar. Por favor, recuerden, para mí es importante la parte ética, hombre, no le embarren, señores, ¿vale? Hagan el esfuerzo. Mire, así me les vaya mal haciendo estos ejercicios. Si yo veo que realmente ustedes se están poniendo las pilas, están haciendo el esfuerzo y toda la cosa, ¿listo? Señores, nadie se me queda. Pero, por favor, si yo veo aquí gente que me está haciendo trampa, así sea en estos tallercitos, en estos ejercicios, señores, olvídese, señores, que va a pasar conmigo. ¿Listo? Vamos a tener problemas así si no se ponen pilas, ¿vale? Por favor, señores. ¿Listo? Entonces ya nos vemos en la próxima clase, que es ahora en una horita. Cuídense mucho, tómense algo, señores, para que vengan con energía y ya nos vemos. ¿Listo? Que estén bien. Gracias, Chao. Profe, hasta luego. Gracias, profe. 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 Gracias
Sí, profe. Jaira, dime una cosa, ¿tú me estás viendo a mí ahorita? Sí, profe. Pero ¿por qué no salgo aquí? Ole, qué raro. Ve, está rara esa vaina. Bueno, listo. Zaira, te pido un favor. Ve, necesito, verás, yo necesito contar contigo, de verdad. Mira, profe, Entonces, ya le voy a preguntar. Espérenme, denme un momentito. Sí, no, no. O sea, tú recuerda mi, 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 mi tono de voz. Yo, y, y, y date cuenta, mira, que yo los vuelvo a nombrar. Ve. Tal persona, sí. Tal persona, tal cosa. Pero, por favor, yo espero que los demás no se den cuenta que tú eres la persona que me está organizando esto, ¿vale? Vea, profe. Porque no quiero que comiencen a manipular ni nada. Ajá. Eso ah, vale, vale, que muestras. Y estos ah, fueron los, los de hoy. Perfecto, Así listo, listo. Acá en, en estática van dos, profe. Eso, perfecto, listo, listo. Y, y, y el otro, no es bueno que se enteren, ¿por qué? Porque después te van a coger a ti entre, 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 eh, entre ojos y todo. Entonces, ojo, yo no voy a nombrar, yo creo que aquí no había nadie ahorita. Entonces, ojo, yo no voy a nombrar, no te voy a nombrar a ti ni nada. Y la idea es esa, que tú te conserves calladito para que no te van a poner problema ni nada, ¿listo? Vale, profesor. Cuídate, ¿no? Ya nos vemos ahora. Chao, profesor. Chao, ¿no? Que esté bien. Chao.